ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஷீமாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம மஷ்ரூம் குழம்பு எப்படி ஈஸியாக குக்கரில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சது இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளை இலைகள் மூணு பச்சை மிளகா சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போது நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க பாருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இப்போ இதில் நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு தக்காளி சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க பாருங்க தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வெந்து வந்திருக்கு இப்போ இதில் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுந்து சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்குங்க இப்போ இதில் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தூள் கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இதை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இதை ரெண்டு நிமிஷம் இந்த எண்ணெயில் வதங்கி விடுங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பாருங்கள் நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு இப்போ இதில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க காலண்ணை சேர்த்துடலாம் நான் இன்றைக்கி இரநூறு கிராம் அளவு காலண்ணை எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் அந்த மசாலாவோடு நல்லா பிரட்டி விட்டுருங்க பாருங்கள் நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ இதை ரெண்டு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை இந்த மசாலாவோடு வதங்க விடுங்க அதுக்குள்ளே நம்ம இதுக்கு தேவையான தேங்காய் வரைச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு துருவண தேங்காய் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கல்ல பொட்டுக்கல்ல வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இது ஆப்ஷனல் தான் நான் ஏன் சேர்த்துறேன்னா மஷ்ரூம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய தண்ணி விட்டு குழம்பு தண்ணி மாதிரி போயிடும் அது கெட்டியாகவே இருக்கிறதுக்காக நான் பொட்டுக்கல்ல சேர்த்துறேன் மூணு பட்டை நாலுலேருந்து அஞ்சு லவங்கம் ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துட்டு இதை தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி மையை அரைச்சி எடுத்துருங்க பாருங்கள் மஷ்ரூம் நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலாவை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கூடவே தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துடலாம் உங்களுக்கு கிரேவி போல் வேணால் கொஞ்சம் கம்மியாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு குக்கரை மூடி வச்சு நாலு விசில் விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் விசிலாம் நல்லா அடங்கி வந்திருக்கு இப்போ நம்ம திறந்து பத்திரலாம் ம் பாருங்கள் நல்ல கம கமன் வாசனையோடு நமக்கு மஷ்ரூம் குழம்பு தயாராகிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம கொத்தமல்லி இலைகளை தூவி விட்டுடலாம் இதை நீங்கள் இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தி சாதம் எல்லாத்துக்கூடவும் சேர்த்து சாப்பிட்லாம் சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஸ்ரீமாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண